cagados este carro se quedó ahí parado y miren el precipicio miren el precipicio y ahora no sé cómo hacer con ese carro Do you need help? Help? Sí pasa, sí pasa. Para que vean qué estrechitas que son. Pues pasó, si no pasaba él, yo tampoco podía pasar. Bueno, y después de él me toca a mí. Por eso le dicen el gran caño francés, el gran cañón francés, miren. Miren acá. Genial, ¿no? Bueno, y así después de visitar este bellísimo cañón, me dirigí hacia Marcela, donde iría a pasar la noche buscando un Airbnb. Al día siguiente tenía pensado descansar, pues llevaba conduciendo más de 1500 kilómetros y me hacía falta una pausa. Hola, hola, queridos amigos. Bueno, pues como ya les dije, estoy aquí en Marcela y voy a visitar las Calanques. Hoy por fin dormí un poquito más. Son ya las 9 de la, tar de la, de la tarde, sí, imagínate, 9 de la tarde, 9 de la mañana. Y tengo que primero pasar por un decathlon porque tengo que ver unas cuantas cositas porque me dijeron que es muy bonito bucear ahí. Entonces vamos a ver si puedo hacer bonitas tomas de eso. Esto, algo así es lo que quiero. Pero va a ser muy grande para llevar en la moto. Vamos a ver si hay máscaras más pequeñitas. Genial. Tengo todo lo que me sirve. Ahora sí, directito para el agua. Para bucear la máscara y el snorkel. Y la maleta. Ahora voy a abrir la maleta y a ver que me entre todo ahí. A ver cómo funciona. Bueno amigos, tengo todo comprado. Tengo que ir a un supermercado a ver comida y agua. Porque según Google, tengo dos horas de caminada hasta llegar a la calanque de Morjo. Y pues si es más o menos, entonces yo creo que tengo que llevar comida. Me dijeron que ahí también hay un restaurante, hay un pueblito donde se puede comer, pero que es extremadamente caro. Entonces, por si acaso, yo voy llevando un baguette y un agua, unas cuantas aguas para la caminada. Dos, hay dos calanques aquí. Una es la de Sormió y la otra es de Morjo. Esta de aquí en realidad está súper más cerca, estaría como a media hora de caminada. Pero hasta donde yo sé, la otra es más bonita porque es súper pequeñita y hay un pueblo, una aldea de pescadores muy antigua que les quiero hacer ver. Así que nada, a caminar. Allá me dirijo. Pequeña pausita de agua. Wow, desde aquí se ve la ciudad. ¿Está bien? Ya se ve más gente que va por esta ruta. Al parecer aquí me va a tocar hacer todo este camino y luego desviarme por la izquierda. 
Miren nada más qué maravilla. Esta es la una calanga, esta de Sormió, que es la que por ahora voy a saltar. No la voy a hacer. Pero miren nada más qué hermosura. Estoy contentísimo. Después de tanto tiempo manejando, me hace bien también caminar. Y el camino se hace cada vez más difícil y estrecho. Y yo que me sé caer siempre con las piedras. ¡guau! Ya no paso, sirve machete aquí. Ojalá no haya culebras, porque si no... Nunca te confíes de Google Maps para hacer estos travesías. Me tienen caminando casi media hora y no sé dónde diablos tengo que ir. La verdad. Ah. Es que miren nada más qué bajaditas que hay aquí con las piedras. Y yo que pensaba venir en chancletas. Menos mal. Miren. Bueno, el esfuerzo anterior de la subida valió la pena para ver esas vistas de Morju. No de Morju, de Sermión. Pero el de Morju debe ser espectacular si este camino es así. ¡Wow! Miren. Todo lo que temía mi tobillo. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ah! ¡Ah! Uf, me tocó parar. ay, 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 el tobillo, tengo los tobillos muy malos. Me doblé, tengo un esguince, ahorita no sé si voy a poder caminar, joder. Ah, mierda. Ay, amigos. Esto me pasa por ir a ver. Miraba el mapa en el teléfono mientras caminaba. Y lo peor es que en el lugar más plano con menos piedras me vino a tronchar el pie. Ay, Dios. Ah, qué dolor, qué dolor. Bueno. Estoy a una hora todavía de camino. Tengo que seguir. Les voy a hacer ver eso. Es un reto personal. Ya hay más que nada. Ahorita me quiero meter al agua. Así que no te vayas. Como por el momento no puedo caminar. Va a comer mi ensaladita de mariscos que me compré en el supermercado. Y luego sigo. Bueno, ahorita sí sigo. Cojeando. Pero sigo. A lo mejor me demoro un poco más, pero vamos, voy a llegar. Uy, nunca pensé que ver una calle normal, pavimentada, me haría tan feliz ahorita. El problema que he tenido con esta calanca, esta de Morju, es que a cualquier persona que pregunto me mandan a la otra calanca. Al parecer es la, la, la que va en todo el mundo. Pero a mí me interesa esta otra, porque por eso mismo, porque es muy pequeñita y no va nadie. Entonces he estado dando vueltas, son ya las once y media, en realidad han pasado dos horas desde que entré al Parque Nacional, desde que dije que eran dos horas de caminada, pero estoy completamente perdido. Creo que estoy llegando a un parking donde probablemente... Estoy llegando a un parking donde probablemente pueda coger la ruta correcta. Ay amigos, estoy perdiendo la paciencia. Voy tres horas caminando, he vuelto a salir al parking, he vuelto a regresar a los lugares, estoy caminando otra vez por los caminos que ya hice, porque no hay una sola señal. Veamos si logro llegar a esta famosa calanca de Morju. Repito, tres horas voy caminando y, recami y vuelvo a pasar por los sitios que ya pasé, que es lo peor. Y pensar que hoy no manejé porque quería que sea un día de relax. Eh, vaya relax, estoy cansadísimo. <risa> Por fin parece que llegué. Pues sí llegué. Este es el pueblito que les contaba de pescadores. Que es por donde estoy entrando. Y al final de este pueblito... Debería estar la playa. Es muy bonito, es muy colorido, ¿eh? Se puede nadar un poquito. Ahorita me voy a lanzar al agua. Como ven, valió la pena la caminada muchísimo. Ahorita me tiro al agua, 
y voy a esa playita que está ahí. consejo si vienen aquí a la calanque de Morjo, si es que van a venir por acá, dejen, lleguen al parqueadero, momento el viento, <risa> lleguen al parqueadero de Morjo y cogen la carretera asfaltada que está a la izquierda y siguen todo recto, caminan más o menos una hora y ahí llegan aquí, si es que cogen el camino de la derecha que te está indicando con puntitos rojos en las piedras y en los árboles llegan a la otra calanque que es la que les dice ver al principio del video desde lo alto importante si no van a estar caminando cuatro horas como hice yo sino más bueno amigos relajándome aquí desde la calanque de Morchú me despido y nos vemos en el próximo video cuídate